എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് സ്വാഗതം നാലാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മലയാളം മീഡിയം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ അമർത്തുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം അപ്പോ നയൻ ഒൻപത് എന്ന നമ്പറിന് ശേഷം വരുന്ന നമ്പറാണ് പത്ത് അല്ലെ ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിന് ശേഷം വരുന്ന നമ്പറാണ് പത്ത് ഈ ഒൻപതിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താണ് ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരൊക്ക സംഖ്യയാണ് അല്ലെ ലാർജസ്റ്റ് വൺ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് നയൻ അതുപോലെ തന്നെ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോളസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഈ നയൻറ്റി നയനോ നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടക്ക സംഖ്യയാണ് നയൻറ്റി നയൻ ഏറ്റവും ചെറിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഈസ് തൗസൻഡ് അടുത്തത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ ലാർജസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ലാർജസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ അപ്പൊ തൗസൻഡോ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയനിന്റെ ശേഷം വരുന്ന നമ്പർ ആണ് തൗസൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോ ഏറ്റവും ചെറിയ നാലക്ക സംഖ്യയാണ് ആയിരം ആയിരത്തിൽ പത്ത് നൂറുകളുണ്ട് നൂറ് പത്തുകൾ ചേർന്നതാണ് ആയിരം ആയിരം ഒന്നുകൾ ചേർന്നതാണ് ആയിരം ഏറ്റവും ചെറിയ നാലക്ക സംഖ്യ ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ തൗസൻഡിൽ ഹൺഡ്രഡ് സോറി ടെൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് ആണ് അല്ലെ ടെൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് ചേർന്നാലാണ് തൗസൻഡ് ആവുക അതുപോലെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻസ് ബിക്കം തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻസ് ആണ് തൗസൻഡ് ആയി മാറുക തൗസൻഡ് വൺസ് ആർ തൗസൻഡ് ഓക്കെ വൺസില് സോറി തൗസൻഡില് തൗസൻഡ് വൺസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ലാസ്റ്റ് പറയാം അപ്പോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാഷ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അമ്മോസ് ഫാദർ ബോട്ട് ടു അംബ്രലാസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ നോട്ട് ബുക്സ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ അംബ്രല ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആൻഡ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് നോട്ട് ബുക്ക് ഈസ് ടെൻ റുപ്പീസ് He bought some other things for 250 rupees. What is the total cost? What do you say? What is the cost of the umbrella? The umbrella is 300. It's 300. The cost of two umbrellas is 300. The umbrella is 300 plus 300. 600. The umbrella is 300. The cost of one book. One book is 300. 10 അല്ലെ ടെൻ ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ ബുക്ക് അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബുക്സോ പതിനഞ്ച് ബുക്സിന്റെ വില എത്രയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അല്ലെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അടുത്തത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അതർ തിങ്സ് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ വില എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഇനി എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എങ്ങനെയാ കാണുക അറുന്നൂറ് പ്ലസ് വൺ നൂറ്റി അൻപത് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അല്ലെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയപ്പോ എത്ര കിട്ടി തൗസൻഡ് ആയിരം ആയിരത്തിന് ആയിരത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഏറ്റവും ചെറിയ നാലക്ക സംഖ്യ ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നാലക്ക സംഖ്യകൾക്കൊപ്പം എന്ന പാഠമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എമങ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് വേനലവധി കഴിഞ്ഞ് സ്കൂൾ തുറക്കാറായി റീനയും അച്ഛനും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സ്കൂൾ ബസാറിൽ എത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു കുടയും പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള അഞ്ചു നോട്ട് ബുക്കുകളും എഴുന്നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഉടുപ്പും വാങ്ങിച്ചു ആകെ എത്ര രൂപയായി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു കുട അല്ലെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയുടെ കുട വാങ്ങി പിന്നെ പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള അഞ്ച് നോട്ട് ബുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൻപത് രൂപയായി അല്ലെ അൻപത് ര
മുന്നൂറായി മുന്നൂറും എഴുന്നൂറും ആയിരം അല്ലെ ആയിരം രൂപ ആയിട്ടുണ്ട് ആയിരം അച്ഛൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം നൂറ് രൂപ നോട്ടുകളാണെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം കൊടുക്കണം നൂറ് രൂപ നോട്ടുകളാണെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം കൊടുക്കണം ആയിരത്തിൽ എത്ര നൂറുകളാണുള്ളത് പത്ത് അല്ലെ പത്ത് നൂറുകളാണുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്ത് നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ കൊടുക്കണം ദി ബോട്ട് ആൻഡ് അംബ്രല ഫോർ ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഫൈവ് നോട്ട് ബുക്സ് അറ്റ് ടെൻ റുപ്പീസ് ഈച്ച് ആൻഡ് ഡ്രസ് ഫോർ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് നോട്ട് ബുക്സ് ടെൻ റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് അല്ലെ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫാദർ ഹാസ് ഓൺലി ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീ നോട്ട്സ് വിത്ത് ഹിം ഹൗ മെനി നോട്ട്സ് ഷുഡ് ഹി ഗീവ് ഫാദറിന്റെ അടുത്താകെ നൂറ് രൂപ നോട്ടുകളേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എത്ര എണ്ണം കൊടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഹൺ തൗസൻഡില് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ചേർന്നതാണ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെൻ ടെൻ നോട്ട്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന്റെ ടെൻ നോട്ട്സ് കടക്കാരന് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ടുകളാണെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം കൊടുക്കണം അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ടുകളാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറും അഞ്ഞൂറും ചേർന്നതാണ് ആയിരം അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് നോട്ടുകൾ കൊടുക്കണം അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടുകളാണെങ്കിൽ കയ്യിലുള്ളത് ആയിരം രൂപ നോട്ടുകൾ മാത്രമാണെങ്കിലോ ഒരു അല്ലെ ഒരു നോട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് റീനയ്ക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ബാഗും കൂടി വാങ്ങിച്ചു കടയിൽ ആകെ എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം ആയിരത്തിന്റെ പുറമെ അഞ്ഞൂറ് അല്ലെ അപ്പൊ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് കടയില് കൊടുക്കേണ്ടത് കടയിൽ കൊടുത്തത് ആയിരം രൂപയുടെയും നൂറ് രൂപയുടെയും നോട്ടുകളാണെങ്കിൽ ഓരോന്നും എത്ര എണ്ണം വീതമായിരിക്കും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറില് ഒരായിരം ഉണ്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആയിരം രൂപ നോട്ടുകളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് അഞ്ഞൂറിൽ എത്ര നൂറുണ്ട് അഞ്ച് നൂറുകൾ ചേർന്നാലാണ് അഞ്ഞൂറാവുക അല്ലെ നൂറ് പ്ലസ് നൂറ് പ്ലസ് നൂറ് പ്ലസ് നൂറ് പ്ലസ് നൂറ് അപ്പോ അഞ്ച് നൂറുകൾ കടയിൽ കൊടുക്കണം ഒരു ആയിരവും കൊടുക്കണം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ അൻപത് നൂറ് അഞ്ഞൂറ് ആയിരം രൂപ നോട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഓരോന്നും എത്ര എണ്ണം വീതമെടുത്താൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാവും എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക ചെയ്തു നോക്കിയോ കേട്ടോ നിങ്ങള് സപ്പോസ് ഫാദർ ഹാസ് ഓൺലി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് വിത്ത് ഹിം ഹൗ മെനി നോട്ട്സ് ദെൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ടുകളാണെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം കൊടുക്കണം അഞ്ഞൂറും അഞ്ഞൂറും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ചേർന്നാലാണ് തൗസൻഡ് അപ്പോ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് കൊടുക്കണം വാട്ട് ഈഫ് ഈ ഹി ഹാഡ് ഓൺലി തൗസൻഡ് റുപ്പി ഹി ബോട്ട് റീന തൗസൻഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ കയ്യിൽ തൗസൻഡ് റുപ്പീന്റെ നോട്ടാണെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം കൊടുക്കണം വൺ അല്ലെ ഒരു നോട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അടുത്തത് ഹി ഓൾസോ ബോർഡ് റീന എ ബാഗ് ഫോർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു ബാഗ് കൂടി വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ എത്ര ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കണം കൊടുക്കണം കടയിൽ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കടയിൽ കൊടുക്കണം ഹി പെയ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻ തൗസൻഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട് ഹൗ മെനി ഓഫ് ഈച്ച് ഡിഡ് ഹി ഗേവ് അപ്പോ കടക്കാരന് കൊടുത്തത് തൗസൻഡ് റുപ്പി നോട്ടും ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ടുമാണ് അപ്പോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറില് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡില് എത്ര തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ വൺ അല്ലെ ഒരു തൗസൻഡ് റുപ്പി നോട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡോ ബാക്കി എത്രയുള്ളത് ഹൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണുള്ളത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡില് എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ ഒരു തൗസൻഡ് റുപ്പി നോട്ടും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ടുമാണ് കടക്കാരന് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ തൗസൻഡ് തൗസൻഡിൽ എത്ര ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആവാൻ എത്ര ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട് വേണം വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അല്ലെ ടെൻ ഹൺഡ്ര
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വർക്കുകളൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ട് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓണമർത്തുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക